வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில நியூக்ளியர் எனர்ஜி அப்படின்ற டாபிக்ல வி வில் லுக் அட் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஒன் பை ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல வந்து பிரெயின் ஸ்டாமிங் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டூ இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்ஸ் தட் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ட் சுட் நோ இஸ் திஸ் முன்னாடி நம்ம வந்து பிரெயின் ஸ்டாமிங்னா என்ன அப்படின்னு பேசணும் பிரெயின் ஸ்டாமிங்னா நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதுல என்னென்னலாம் பேசலாம் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஐடியாஸோ இல்ல பாயிண்ட்ஸோ நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு பேரு தான் பிரெயின் ஸ்டாமிங் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மைண்ட் மேப் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த ஐடியாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஐடியாஸ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் இது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கோங்க என்னென்ன கேள்வி உங்க மனசுல வரும் வாட் இஸ் அ நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஹவு எ நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி அந்த யூ யூசேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ் இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ் இருக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ்ல நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் ஆன நியூக்ளியர் எனர்ஜிஸ் இருக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ்ல நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஐடியாஸ் இருக்கு இப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜினா உங்க மனசுல வர்றது நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வந்தாலும் அதை ஆர்கனைஸ் பண்றது தான் மைண்ட் மேப்பிங் இந்த மைண்ட் மேப்பிங் வந்து உங்களோட எஸ்ஐலையும் ஆன்சர் ரைட்டிங்லயும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்பதான் உங்களால பாயிண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அந்த பாயிண்ட வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மைண்ட் மேப்பிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ திஸ் ஆர் த டூ டெக்னிக்ஸ் தட் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பரன்ட் சுட் நோ ஸோ இந்த டெக்னிக்கோட நம்ம வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து இதுல நம்ம என்னென்ன பேச போறோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜில வந்து வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஹாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வாட் ஆர் த டைமென்ஷன்ஸ் இன் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜில என்னென்ன டைமென்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒண்ணு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் தான் நம்ம நியூக்ளியர் எனர்ஜியை வந்து நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதே வெப்பன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சம்மரைன்ஸ்ல நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பேசணும் ஸோ அந்த மாதிரி நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இப்ப சம்மரைன்ல ரெண்டு விதம் இருக்கு ஸோ சம்மரைன்ல இருந்து அட்டாக் பண்றதுக்காக நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா சம்மரைனை ஓட வைக்கிறதுக்கு அதாவது சம்மரைனுக்கு ஃபியூவல் மாதிரி நியூக்ளியர் எனர்ஜி யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் எனர்ஜியை பத்தி நம்ம வேற நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டீப் ஹியர் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜியில முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ற நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் தான் நம்ம பேச போறோம் இன்னைக்கு ஆனா நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாம இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்க்கு எது ஃபியூவலா இருக்கு அதாவது வாட் இஸ் த நியூக்ளியர் ஃபியூவல் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூவல் நம்ம இந்தியால எங்க இருந்து ஆஹ் இருக்கு என்னென்ன நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் என்ன மாதிரி ரியாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஆஹ் இது இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ் ஆன் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் Fine friends, you have to understand this nuclear technology very, is very, very important. It's a budding technology. Uh, it's for our energy security. We have a very important part of nuclear energy. So, we can talk about different keywords. We can talk about energy. We can talk about energy keywords. Energy security. Energy basket. Energy mix. இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட டிமாண்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டிமாண்டுக்கு இல்லைன்னா நம்மளோட இது வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள்ஸ் ஓடுறதுக்கு ட்ரெயின்ஸ் ஓடுறதுக்கு நம்மளோட அன்றாட எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தேவைக்கு எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த எனர்ஜி நம்மளுக்கு டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது தான் எனர்ஜி செக்யூரிட்டின்னு அர்த்தம் இந்த எனர்ஜி செக்யூரிட்டி நம்மளுக்கு இல்லை இந்த டிமாண்ட் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்பை ஆகலைன்னா வி வில் பி அண்டர் எனர்ஜி டிஃபிசிட் ஸோ இப்ப எனர்ஜி டிஃபிசிட் ஆயிட்டோம்னா அதாவது நம்மளோட டிமாண்ட் நம்மளால மீட் பண்ண முடியலன்னா எனர்ஜி
ஃபியூவல்ஸ் அதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுவோம் லைக் கோல் பெட்ரோலியம் நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எனர்ஜி செக்யூரிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ இம் எனர்ஜி டிஃபிசிட் ஆகும் இப்போ இல்லைன்னா அதாவது டிமாண்டை மீட் பண்ணலன்னா எனர்ஜி டிஃபிசிட் ஆகும் இதுக்காக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி செக்யூரிட்டி மீட் ஆகும் வாட் இஸ் திஸ் எனர்ஜி பேஸ்கெட் நம்ம எனர்ஜி பேஸ்கெட் அப்படின்னா நம்மளோட எனர்ஜி பேஸ்கெட்ல என்னென்ன இருக்க போகுது எது நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டிய ஃபியூவல்ஸோ அதுதான் நம்ம எனர்ஜி பேஸ்கெட்ல இருக்கு எக்ஸாம்பிள் கோல் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் கேஸ் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் எக்ஸாம்பிள் விண்ட் விண்ட் எனர்ஜி யூ கேன் சே ஹைட்ரோ பவர்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளோட எனர்ஜி பேஸ்கெட்ல இருக்கு இந்த ரினியூபல் அண்ட் நான் ரினியூபல் சோர்சஸ் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ அதுதான் நம்மளோட பேஸ்கெட்ல இருக்கு ஸோ எனர்ஜி மிக்ஸ்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் கோலு கேஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ஹைட்ரோ பவர் வீண்ட் பவர் எல்லாம் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்றோம் ஏன்னா நம்மளால ஒரு ஒரு சோர்ஸ மட்டும் டிபெண்ட் ஆக முடியாது இப்போ நம்ம கோல நம்ம மட்டும் டிபெண்ட் ஆகணும் கோல் ஆல்மோஸ்ட் டிப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா கண்ட்ரீஸும் பாத்தீங்கன்னா கோல்ல இருந்து மாறி ரினியூபல் எனர்ஜியை போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து கோல் இஸ் ஹைலி பொல்யூட்டிங் ஸோ பொல்யூட்டிங் பொல்யூட்டிங் ஃபியூவல்ஸ் வந்து நம்மளால எனர்ஜிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஃபார் எனர்ஜி மிக்ஸ் ஸோ எனர்ஜி மிக்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரினியூபல் ரிசோர்சஸ் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்திட்டு நான் ரினியூபல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் கம்மி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால நம்ம இந்த எனர்ஜி மிக்ஸ வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்லி ரினியூபல் எனர்ஜியை வந்து அதிகப்படுத்தியும் நான் ரினியூபல் எனர்ஜியை கம்மி படுத்தியும் இந்த எனர்ஜி மிக்ஸ வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ தட் வி ஆர் ஆல்சோ எனர்ஜி செக்யூர் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களோட ஆன்சர் ரைட்டிங்கும் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் உங்களோட வே ஆஃப் கான்வர்சேஷனும் ஹைலி ஒரு நாலேஜபிளா இருக்கும் அண்ட் இட் say it uh, tells that you have understood the concept very well and you are reading lots of newspaper uh, and the madri ungalku or different uh, energy level um ungalku different mark um ungalku high marks um ungalku kattaayam varum next uh, understanding what is this nuclear fission and fusion so nuclear energy enna process la varudha appadina nuclear fission and fusion so nuclear fission is splitting of large uh, atom to smaller atoms fusion is the fusion of two smaller atoms okay to a larger atom inge vande uranium 235 which is 235 is the mass number which is a bigger molecule uh, bigger atom is being split by the neutron when the neutron hits this uranium 235 gets converted into uranium 236 and this is very unstable and it gets split into two in, uh, important atoms called barium and krypton also three neutrons is generated in the output so one neutron vand uranium 235 uh, hit pannum bodu adu rendu rendu atom ah pirigidu adu barium and krypton adoda moonu neutron idu uh, generate aagudhu so in the moonu neutron la one neutron thirupi uranium 235 hit pannum bodu idu or chain reaction ah povu so this is called nuclear chain reaction abdin solvanga in the nuclear chain reaction na nammaloda nuclear weapons la irk so in the in the nuclear chain reaction avanga stop pannama apdi random apdi vittutanga na idu in the uranium 235 or pack la or 1 kg uranium 235 ya vechi ore oru tharava oru neutron vand avanga vand hit vechi hit pannitanga na in the process வந்து இன்னும் மூணு நியூட்ரான ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த நியூட்ரான் வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த யூரேனியம் மிச்ச யூரேனியம் வந்து அடிக்கும் அப்படி த்ரீ நியூட்ரான் ஒன் நியூட்ரான் வந்து மூணு நியூட்ரானா மாறுது இந்த மூணு நியூட்ரான் மூணு யூரேனியம் அடிக்கும் இந்த மூணு யூரேனியம் ஒன்பது நியூட்ரான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்படி செயின் ரியாக்ஷன்ல இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் இருந்தா பரவாயில்ல ஆனா இதுல ஒவ்வொரு தடவையும் இதுல ஒவ்வொரு இந்த ரியாக்ஷன் அதாவது இந்த ஸ்பிளிட் நடக்கும் போது இதோட லாட்ஸ் ஆஃப் லாட்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுதான் பிரச்சனை ஸோ இந்த லாட்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது தான் நம்மளோட இட் இஸ் பீங் வெரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அண்ட் இட் இஸ் பீங் வெரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் So, in the particular nuclear fission reaction, Purunjachana, nuclear fusion reaction is just the opposite. This is the deuterium, 
ஹைட்ரஜனோட ஒரு ஐசோட்டோப் மேம் வாட் இஸ் திஸ் ஐசோட்டோப் அப்படின்னா ஐசோட்டோப் இஸ் நத்திங் பட் அன் ஆட்டம் விச் ஹாஸ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஸோ ஹைட்ரஜன்லயே மூணு விதமான ஐசோட்டோப் இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஜீரோ ஒன் ரெப்ரஸன் பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் ஜீரோ டூ ரெப்ரஸன் பண்ணுவாங்க ஹைட்ரஜன் ஜீரோ த்ரீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேரு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு பேரு டியூட்ரியம் இதுக்கு பேரு ட்ரிட்டியம் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கிறது இட் இஸ் அ மாஸ் நம்பர் இது ஏன் வேறுபடுதுன்னா ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஐசோட்டோப்ல இதுக்கு ஒரு நியூட்ரான் இருக்கும் இதுல ரெண்டு நியூட்ரான் இது மூணு நியூட்ரான் ஆனா ஒரே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து ஒரே இதுதான் ஆனா நியூட்ரான் நம்பர்ஸ் வந்து மாறுபடும் இதுதான் ஐசோட்டோப்னு சொல்றது சோ இந்த மாதிரி ஐசோட்டோப்ல வந்து ரெண்டு விதமான ஐசோட்டோப் லைக் ஹைட்ரஜன் ஜீரோ டூ அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஜீரோ த்ரீ ஹாஸ் ரிசல்டட் இன் ஃபியூஷன் விச் இஸ் ரிசல்டிங் இன் ஹீலியம் தட் இஸ் ஹெச்இ டூ ஃபோர் சோ இந்த ஹெச்இ டூ ஃபோர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதோட ஒரு நியூட்ரானும் வந்து சேருது அதோட நிறைய எனர்ஜியும் இதாகும் இந்த ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் it happens in the sun but in a sun la nadakkira in the fusion reaction ku lots of high temperature adavadhu high energy is required for this reaction itself to happen in the uh, reaction nadakkiradhukke nariya energy venum idu react aanona idhula innu adhigamana highest high uh, innu ha, more uh, energy vandu produce aagum so idu vandu energy consuming reaction so this is an energy consuming reaction but it results in lots of uh, energy as well but idhula pathinga na it is a it produces lots of energy idhula vande there is not much uh, energy required for this reaction to ha- happen neutron vande idha poi adikano so neutron vande ninga fast ah anupano avladhan ana inge vande pathinga na kadaisila nariya energy create aagudhu so ninga nuclear bomb சின்ன கண்டெய்னர்ல கூட நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம் சோ அந்த மாதிரி பாம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பாம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க பட் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் ஹாஸ் டு ஹேப்பன் இன் அ கண்டெய்னர் இன் விச் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஹை எனர்ஜி சோ தட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபியூஷன் ஹேப்பன்ஸ் சோ இதுதான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷனுக்கு டிஃபரன்ஸ் சோ நியூக்ளியர் ஃபிஷனை வச்சு நம்மளால நியூக்ளியர் எனர்ஜியும் நியூக்ளியர் எனர்ஜியும் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸும் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆனா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனே நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது ஆனா இந்த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம நிறைய எனர்ஜி வந்து கிரியேட் பண்ணோம் இது சன் மாதிரி இருக்கிற சன் மாதிரி ஒரு ஸ்பேஷியஸ் காஸ்மிக் ஆப்ஜெக்ட்னால முடியும் பட் நம்மளால ஒரு லேபர் லேப்ல வந்து முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் ஹைலி இட் இஸ் பாசிபிள் பட் இட்ஸ் இட்ஸ் ஹைலி ஃபீசபிள் ஃபீசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா இவ்வளவு எனர்ஜி நம்ம வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இது ஃபியூஸ் பண்றதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பட் வி ஆர் ட்ரையிங் திஸ் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வி ஆர் ட்ரையிங் டு கிரியேட் சச் அ சன் லைக் கண்டிஷன்ஸ் டு டு மேக் திஸ் ஹேப்பன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ரிசர்ச் வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ லெட்ஸ் சி ஹவு ஃபார் இட் கோஸ் அடுத்து ஃபிசாயில் மெட்டீரியல்ஸ் மேம் நீங்க ஃபியூஷன் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டீங்க ஸோ இந்த ஃபியூஷன் ஃபிஷன் ப்ராசஸ்ல நான் வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சொன்னேன் ஸோ யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இங்க இருக்க நம்மளோட நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ஆனா இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு டைரக்டா இது மினரல்ஸா கிடைக்காது ஸோ நம்ம யூஸ்வலா வந்து இந்த மாதிரி ஃபியூவல் எல்லாம் நம்ம எப்படி இருப்போம் கோல் எல்லாம் நம்ம எப்படி எடுப்போம் நம்ம வந்து மண்ணு தோண்டி மைன் பண்ணி தான் கோல் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பாசல் ஃபியூவல் நம்ம மைன் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படி நம்ம மைன் பண்ணி எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டைரக்டா கிடைக்காது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது நேச்சுரல் யுரேனியம் இந்த நேச்சுரல் யுரேனியம் வந்து ஓர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஓர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட் ஹாஸ் டூ யூனோ யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் விச் இஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இதுதான் இருக்கும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டோ நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து நேச்சுரல் யுரேனியம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த நேச்சுரல் யுரேனியம்ல யு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபிசாயில் அதாவது யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபிசாயில் மெட்டீரியல் அதாவது இதுதான் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் நட நடக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஆட் ஆட்டம் கிட்ட தான் ஃபிஷன் நடக்கும் 
But uranium-238 is nothing but fertile. That is, in the uranium-238, we modify it. Then, we have to use fissile. That is, we have to use fission reaction. That is, how we modify it. In the uranium-238, plutonium-239 is more. Fine. So, in the mother reaction, in the other video, in the uranium-235, in the 0.7% that you can say. So, in the 0.7% that you can say, we have almost 3% or 4% that you can say, we have to increase the name of enrichment. So, nuclear enrichment or uranium enrichment that we can say. So, enrichment that you can say, uranium-235 order percentage in the natural uranium increase பண்டுது தான் nuclear enrichment. இப்போ பார்த்தீர்கள் நான் Iran வந்து, Iran அப்படின்று country வந்து nuclear enrichment பண்டுராங்க. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படின் சொல்லிட்டு USA வந்து USA வந்து fight பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதாவது Iran மேல sanction போட்டு Iran எல்லா countriesும் ஓதுக்குனோ. ஏனா உங்கள் nuclear enrichment பண்ணிட்டுருக்காங்க. So nuclear enrichment பண்ணாங்க நாம் அது வந்து nuclear weapons பண்ணிருதுக்கான வாய்ப் பிருக்கு. So அவங்க வந்து nuclear weapon பண்ணாப் போராங்க. So nuclear weapon பண்ணாங்க நாம் அவங்க ரும்ப பார்ப்புல் ஆயிடுவாங்க. அப்படி அவங்க பார்ப்புல் ஆயிட்டாங்க நாம் மிச்ச எல்லா countryயும் அவங்க கீலதா இருக்குனோம். So because it is undergoing having nuclear enrichment. So, uh, North Korea and the country of Pathina nuclear enrichment panitra kanga. So, ye in the nuclear enrichment pandrangna, Namalala or three to four left or uh, even twenty percent vara on enrich panangna prechanaila. Other than the Angla on the particular enrichment mulama, Anglala are the nuclear energy matana produce panamudio. Other than nuclear uh, re, uh, reactors, uh, achi, nuclear electricity matana produce panamudio. If you do that, you can use nuclear weapon grade and uranium. That's why the particular enriched uranium can create weapons. It can create a nuclear bomb. So, this is a threat to USA and Iran. So, in this particular issue, we have a nuclear enrichment. We have to know in the particular issue. That's all, friends. So, what do you know about nuclear enrichment? So, let's go into this. What is this fissile materials? Fissile materials are the uh, materials that can undergo the fission reaction. So fissile is this. Fertile material, fertile material now, the material which, which has the potential to be converted to fissile materials. They are the, so fissile materials are the key component of the nuclear weapon or other nuclear explosive devices. So uranium-235 is our nuclear explosive devices. La, we use panaporum. Those mostly used in nuclear weapons are highly enriched uranium. That is enrichment, enriched uranium. Then U-235 is the particular thing. And plutonium. That is U-238. Now U-239 convert. That is plutonium-239 convert. This is fertile. So U-235 is a fissile material. Whereas U-238, that is uranium-239 and plutonium-239. In this particular plutonium, it is fissile. Whereas uranium-238 is fertile material which can be converted into fissile. So, this is what I explained. So, fissile is U-235 and non-fissile but fissionable and fertile is U-238 or both used in the fission process. U-235 is fissionable by thermal neutrons. On the other hand, U-238 is more likely to capture a neutron when the neutron is moving very fast. So, normal on a thermal neutron, U-235 is a fission reaction. But U-238 is a fast moving neutron. You can hit it. And the hit it is called U-239. And the U-239 is decay. Plutonium-239 is called which is another fuel. So, plutonium-239 is a viable fuel and must be accounted for even when a highly enriched uranium fuel is used. So, if you use highly enriched uranium, you can use U-238 and plutonium-239. This is a fuel. So, next is this thorium. So, we are talking about uranium. This particular fissile material is 
ஃபேர்டைல் மெட்டீரியல் வந்து தோரியம் இதுல ஃபேர்டைல் மெட்டீரியல் ஆன தோரியம் எப்படி மாறி பிசைலா மாறுது அப்படின்னா தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ இட் அப்சர்வ் நியூட்ரான் இன் எய்தர் ஃபாஸ்ட் ஆர் தேர்மல் ரியாக்டர் தேர்மல் ரியாக்டர்னா ஹீட் எனர்ஜிய வச்சு அந்த நியூட்ரானை ஹிட் பண்ணுவாங்க த தோரியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அதாவது தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ வென் ஹிட் பை அ நியூட்ரான் இஸ் கன்வெர்டட் டு டூ தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் திஸ் டிகேஸ் டு ப்ரொடாக்டிங் ப்ரொடாக்டினியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் தென் டு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ ஸோ இங்க வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ கன்வெர்ட் இன்டு தோரியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ கன்வெர்ட் இன்டு ப்ரொடாக்டினியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ This is converted into uranium-233. In the uranium-233 is fissile material, whereas this to thorium-232 is fertile material. So, in the uranium, so in the madri, only to one day, yellow may one day, all fissile material, other the fission reaction, fuel react. Hence, like uranium-238, thorium, uranium, sorry, thorium-232 is a fertile material. What is the difference between the fissile and fertile uh, isotopes I have given here? Fissile isotopes are atoms that can undergo fission reactions. Fertile isotopes can convert into fissile isotopes. So, either one the, you, can, uh, it's, uh, you can do it. Okay. So, the one the uranium reserves are in the same way. So, this is the map. So, this is the map. So, this is the map. This is the important aspect. So, this is the prelims, the mains, the main. மெயின்ஸ்ல முக்கியமா வந்து இதுக்கு ஜியாகிரபில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ரிசோர்சஸ் பத்தி கேக்குறாங்க சோ ரிசோர்சஸ்ல வந்து யுரேனியம் கேன் பி அன்வென் அன்கன்வென்ஷனல் கொஸ்டின் சோ அதனால வந்து இட்ஸ் வெரி மச் பாசிபிள் கொஸ்டின் அண்ட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் இட் ஆல்சோ சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெகாலயால ஷில்லாங் பேசன்ல இருக்கு இந்த நேம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஷில்லாங் பேசன் சோன் வேலி சிங்பம் சட்டஸ்கர் பேசன் Gwalior, Aravalis Hills, இதெல்லாம் நீங்க வந்து தாராளமா வந்து போடலாம் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் பிக்சர் இஸ் லிட்டில் ஈஸியர் ஸோ உங்களால ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைன் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் யுரேனியம் பெல்ஸ் தட் ஹாஸ் பீன் ஃபவுண்ட் சோ ஃபார் அடுத்து வந்து யுரேனியம் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் இதுல ரொம்ப ஹையஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வி பை இட் ஃப்ரம் கசகஸ்தான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அதிகமா அங்கதான் நம்ம வாங்குறோம் அடுத்த கேனடா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திஸ் யுரேனியம் ஃபியூவல் இஸ் ஹையர் பட் நம்மளால வந்து அதிகமா இம்போர்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் வி ஹாவ் திஸ் ப்ராப்ளம் தட் நம்மள சில கண்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ஃபியூவல்ல வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிடுவோமா அப்படின்ற ஒரு பயத்துல வந்து தே டோன்ட் சப்ளை டூ மச் ஆஃப் யுரேனியம் ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து தோரியம் பேஸ்ட் ஃபியூவலுக்கு மாற போறோம் ஏன் தோரியம் பேஸ்ட் ஃபியூவல் வந்து நம்ம மாற போறோம்னா இதுதான் அதுக்கு ரீசன் அடுத்த பிக்சர் பாக்கலாம் இதுதான் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ பொட்டன்ஷியல் ஏரியாஸ் விச் இஸ் அலாங் த கோஸ்டல் சைட் விச் இஸ் ஹேவிங் த தோரியம் டெபாசிட் இந்த தோரியம் டெபாசிட் வந்து முக்கியமா மோனோசைட் சாண்ட்ல இருக்கு இந்த மோனோசைட் சாண்ட் வந்து பீச் சாண்டு தான் இந்த மோனோசைட் சாண்ட்ல தோரியம் டெபாசிட் ஹையரா இருக்கு சோ நம்ம இந்தியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப ஹைலி ரிச் வித் தோரியம் சோ இந்த தோரியம் வந்து நம்ம வந்து டைரக்டா நியூக்ளியர் பிஷன் ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் அதை பத்தி சோ இந்த தோரியம் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுலதான் நம்ம ஹோமி பாபா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொண்டு வந்தாரு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ப்ரோக்ராம் In the three-stage nuclear fuel program is very important, TNPC, UPSC, which is very important for all exams. So these are the areas which is very, very important. We have to extract the thorium deposit in Kerala. So these are the regions you can extract the thorium deposit in Kerala. So these are the regions you can extract the thorium deposit in Kerala. So these are the regions you can extract the thorium deposit in Kerala. So these are the regions you can extract the thorium deposit in Kerala. So these are the regions you can extract the thorium deposit in Kerala. அடுத்து வந்து இந்தியா இஸ் பிளானிங் ஹியூஜ் இன்க்ரீஸ் இன் த நியூக்ளியர் பவர் ரியாக்டர்ஸ் ஸோ இங்க வந்து நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் சோஃபார் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல மேக்சிமம் எல்லா ரியாக்டர்ஸும் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் விச் விச் ஸ்டேட் கண்டெய்னிங் 
சோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எங்க சுச்சுவேட்டா இருக்கு என்ன ஸ்டேட்ல அதோட பேர் என்ன இப்ப கைகானா கர்நாடகால இருக்கு மிதிபதினா குஜராத்ல இருக்கு காக்ராபூர்னா உங்களுக்கு குஜராத்ல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இருக்கணும் நரோரானா உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் அது என்ன மாதிரி ரியாக்டர் அப்படின்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டேபிளையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிள்ல வந்து ப்ரெஷ் பிஹெச் டபிள்யூஆர்னா ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹை ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் ஸோ ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் இந்த ப்ரெஷரைஸ் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் பத்தி நான் இப்ப சொல்றேன் But understand that these are the reactors that you have to study. So, 22 nuclear reactors are now there. There are many constructions in the construction. There are many plans. So, you should understand that is, so far we have 22 nuclear reactors in our term, 2022. So, when a large fissile atomic nucleus such as uranium-235, uranium-233 or plutonium-239 absorbs a neutron, it may undergo nuclear fission. ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மூணும் வந்து ஃபிஷனல் ஃபிசைல் மெட்டீரியல்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் தி எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் இந்த ஃபிஷன் ப்ராசஸ் ஜென்ரேட்ஸ் ஹீட் சம் ஆஃப் விச் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு நியூ யூசபிள் நியூக்ளியர் எனர்ஜி காமன் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்னசிங் திஸ் தேர்மல் எனர்ஜி இஸ் டு யூஸ் இட் டு பாயில் வாட்டர் டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஸ்டீம் விச் வில் தென் டிரைவ் அ ஸ்டீம் டர்பைன் தட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டர் அண்ட் ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு ரியாக்டர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்னென்ன இருக்கும் மொத ஃபியூவல் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபியூவல் என்னவா இருக்க போது யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இல்லைனா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயா இருக்கும் ஏன்னா இந்த மூணு தான் ஃபிசைல் மெட்டீரியல் நம்ம பேசிட்டோம் இந்த ஃபியூவல வந்து உள்ள போடுவாங்க நியூட்ரானை வந்து இதை வந்து நியூட்ரான் வந்து இதை வந்து ஹிட் பண்ணும் ஏதாவது யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவோ டூ தேர்ட்டி நைனோ டூ தேர்ட்டி த்ரீயோ ஹிட் பண்ணும் அப்ப வந்து என்ன ஆகும் இது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்கும் இந்த மாலி இந்த ஆட்டம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் இந்த ஸ்பிளிட் ஆகும் போது ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த கிரியேஷன் அதாவது இந்த எனர்ஜியை வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியா இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஹீட் எனர்ஜியாவும் இருக்கும் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஹீட் எனர்ஜியும் நம்ம டோட்டலா ஹீட் எனர்ஜியா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ண போறோம் இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணும் போது இந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த ஸ்டீம் போய் டர்பைனை வந்து ரன் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஹீட் எனர்ஜி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆனது எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா ரன் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒர்க்கிங்க வந்து இங்க வந்து ஃபியூவல் இதுதான் நியூட்ரான் இதுதான் எனர்ஜி இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எனர்ஜி இப்படி சைக்கிள் பண்ணி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் பட் இதுல முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும் போது இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ இந்த செயின் ரியாக்ஷன் என்ன பாகும்னா இப்ப யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூவல் எடுத்தோம்னா இது நியூட்ரான் வந்து ஹிட் பண்ணும் இந்த நியூட்ரான் ஹிட் பண்ணும் போது இது ரெண்டு ரெண்டு ஆட்டமா ஸ்பிளிட் ஆகும் அதோட த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த த்ரீ நியூட்ரான்ஸ் திருப்பி இன்னொரு யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் பண்ணும் அதாவது இன்னும் மூணு யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் பண்ணும் அது ஒன்பது நியூட்ரான வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ஹை ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அதை வந்து தாங்காது ஸோ இந்த நியூட்ரான் ஒரு நியூட்ரான் ஹிட் பண்ணும் போது திருப்பியும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த ரியாக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண போறீங்க அதாவது இப்ப என்ன எத்தனை நியூட்ரான் கிரியேட் ஆயிருக்கு மூணு நியூட்ரான் சோ மூணு நியூட்ரான் வந்து கிரியேட் ஆகுது அவுட் புட் ஆகும் இந்த மூணு ரியாக்டர் நியூட்ரான்ல அடுத்து யுரோனியம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை ஆட்டம் எத்தனை நியூட்ரான் ஹிட் பண்ண போகுதுன்னா இந்த ரெண்டு நியூட்ரானை நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ண போறேன் எதை வச்சு அப்சர்வ் பண்ண போறேன்னா கண்ட்ரோல் ராடு மாடரேட்டர் இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண அதாவது இந்த ரியாக்ஷனை வந்து செயின் ரியாக்ஷனா மல்டிப்ளிஸ் மல்டிப்ளை ஆகாம இந்த நியூட்ரான் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கண்ட்ரோல் ராடு மாடரேட்டர்
மாடரேட்டராகவும் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த ரியாக்டரோட பேரு அதாவது ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்னா நீங்க ஹெவி வாட்டர் யூஸ் பண்றீங்க மேம் ஹெவி வாட்டர்னா என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல ஹெச்டுஓ தானே நம்மளுக்கு வாட்டர் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜனா இல்லாம டியூட்ரியமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு தான் ஹெவி வாட்டர் டியூட்ரியம் என்ன நம்ம பேசணும் இட் இஸ் ஹெச் ஜீரோ டூ ஹெச் ஜீரோ த்ரீ என்னது கிரிட்டியம் ஹெச் ஜீரோ ஒன் வந்து ஹைட்ரஜன் அடுத்த டைப் ஆஃப் ரியாக்டர் வந்து பிரீடர் ரியாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பேசும் போது ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினோம் அடுத்த கிளாசிபிகேஷன் வந்து பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் அட்வான்ஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி நியூட்ரான் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்டர்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வேற விதமா ரியாக்டர்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இங்க வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ரியாக்டர்னா என்னன்னு பாருங்க these reactors use a pressure vessel to contain the nuclear fuel control rods moderator and coolant avlana simple advanced heavy water reactor will use heavy water as a moderator avlada so this particular advanced heavy water reactor is under development in the baba atomic research center india and kamini is a unique reactor using uranium 233 yabaga chukunga friends ena bavini abdinu onnu nama padipom ipo kamini abdinu onnu padichirukom இது வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ யூஸ் பண்ற நியூக்ளியர் ரியாக்டர் தான் இதை வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கு இப்போ திஸ் இஸ் பீங் பில்ட் பை பார்க் அண்ட் இந்திரா காந்தி சென்டர் ஃபார் அட்டாமிக் ரிசர்ச் வாட் இஸ் திஸ் பிரீடர் ரியாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னன்னா தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் மோர் பிசைல் மெட்டீரியல் தேன் தே கன்சியூம் ட்யூரிங் த பிஷன் செயின் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஷன் செயின் ரியாக்ஷன்ல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஹிட் பண்ற நியூட்ரானோட எண்டில் வந்து அதிகமா நியூட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்க ஸ்டார்டிங்ல யூஸ் பண்ற ஃபியூவலோட எண்டில் அதிகமா ஃபியூவல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து பாசிபிள் ஏன்னா இது ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா யூரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ டூ தேர்ட்டி நைன் பிரீட் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபியூவல் வந்து இன்னும் வந்து இன்னும் அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த எண்டில் அதாவது யூஸ்வலா அவுட் புட்ல வந்து ஃபியூவல் வந்து யூஸ் ஆகும் இங்க வந்து பிரீட் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் இந்த பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி மச் பாசிபிள் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் பேசும் போது நான் சொல்றேன் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ பிளானிங் டு பில்ட் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ஸ் யூசிங் த தோரியம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபியூவல் சைக்கிள் The fast breeder test reactor in operation is at Kalpakam. Friends, this is what you have to say in the prelims. So, that's why you have to say that. So, this is very, very important. So, fast test breeder test reactor is being in operation at Kalpakam. So, this is in the experimental stage. We have to say that this is in the operational stage. It is in the experimental stage. It uses plutonium as a fuel and liquid sodium as a coolant. ஸோ இதுல என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க ப்ளூட்டோனியம் தான் ஃபியூவலா யூஸ் பண்றாங்க லிக்விட் சோடியம் இஸ் அ கூலன் இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ ஆஃப் த நியூ த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ரியாக்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் டெஸ்ட் ரியாக்டர் வந்து ஸ்டேஜ் டூ ஆஃப் த த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிட்டோம் தோரியம் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் அ பிசைல் மெட்டீரியல் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மியூட்டட் டு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ இது நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ எதுக்காக நம்ம த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் ப்ரோக்ராம் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னா தோரியம் வந்து நம்மளுக்கு டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது தோரியம் வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயா மாத்தி தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா வந்து அதை டைரக்டாவும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால வந்து இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் நம்ம போறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேஜ்ல அதாவது இந்த பர்டிகுலர் த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்டேஜ்ல நேச்சுரல் யுரேனியம் ஃபியூவல தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் And this natural uranium will be converted into plutonium. We will know how to do it. So, plutonium fueled fast breeder reactor is in the second stage. Level. This is being able to generate sufficient fissile material from India's limited uranium resources. So, we will come here. Friends, we will come here. There is a third stage. In this third stage, in the first stage, we will use normal natural uranium. In this natural uranium, we will use natural uranium. யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப மீகர் அமௌண்ட் ஆஃப் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு இருக
அடுத்த ஸ்டேஜில் என்ன நம்மளுக்கு இருக்க போகுதுன்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் ஸோ இது ஃபிசைல் மெட்டீரியல் நம்ம சொன்னோம் ஸோ இந்த ரியாக்டர்ல இது என்ன ரியாக்டர் நம்ம பேசலாம் இந்த ரியாக்டர்ல ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைனையும் தோரியமையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் என்ன ஆகும்னா இது வந்து பிரீட் ஆக போகுது ஸோ இந்த ரியாக்டருக்கு பேர் என்ன இருக்க போகுது ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர்ல ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆன ப்ளூட்டோனியம் யூட்டோத்தனின்னு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் இதனால் இந்த ரியாக்டர்ல ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் இன்னும் அதிகமா ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ பிரீட் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபியூவலே மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த ஃபியூவல் வந்து நிறைய ஃபியூவலா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதனால இந்த ரியாக்டருக்கு பேரு நம்ம இந்த ரியாக்டர் என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா இங்க ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இங்க யூ டூ தேர்ட்டியே நம்ம கொஞ்சமா யூஸ் பண்றோம் ஒரு ஒன் கிலோகிராம் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் வந்து ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைனா மாறுது விச் இஸ் அகெயின் ஒன் கிலோகிராம்னு எடுத்துக்கோங்க சும்மா நான் ஒரு ரேண்டம் நம்பர் சொல்றேன் இங்க வந்து இது வந்து ஃபியூவல் இது வந்து பிரீட் ஆகுது அதனால இது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ கிலோகிராம் இல்ல ஃபோர் கிலோகிராமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்க வந்து நம்ம தோரியம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இங்கதான் தோரியம் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து தோரியம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இந்த தோரியம் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது இங்க வந்து நம்ம தோரியம் யுரேனியமோட கன்செப்ஷனை கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம தோரியம் கன்செப்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்மளோட நம்மளுக்கு தேவையான நியூக்ளியர் எனர்ஜியை வந்து நம்ம இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய தோரியம் இருக்கு ஸோ தோரியம் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பட் நம்மளால டைரக்டா தோரியம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கொஞ்சம் யுரேனியம் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம தோரியம் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டேஜஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜஸ் மூலமா நம்மளோட இந்தியா எனர்ஜி டிமாண்டை வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ நம்ம வந்து டயக்ராம்க்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்க பேசலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க த்ரீ ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதுல நேச்சுரல் யுரேனியம் இங்க இருக்கு ப்ரெஷரைஸ்ட் ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் இருக்கு அடுத்து ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர் விச் இஸ் ஃபியூவல்டு பை ப்ளூட்டோனியம் தென் யூ ஹாவ் த அகெயின் த பிரீடர் ரியாக்டர் This is the advanced heavy water reactor, friends. So, it is a breed, but it is an advanced heavy water reactor use pandraanga, which is using uranium-233. Uranium-233 is not produced in the same way. We have to talk about it. So, which is being converted to U-233? It is the thorium which is converted into U-233. This is the second stage. In the second stage, we will add the thorium in the second stage. This is the arrow in the second stage. தோரியம் ஆட் பண்ணி இந்த தோரியம் வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ கன்வெர்ட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது ஃபியூவலா மாறிடும் ஸோ இங்கேயும் தோரியம் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க இருக்கிற தோரியமும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயா உள்ள வரும் ஸோ இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ பிரீட் ஆகும் ஸோ இப்படி பிரீட் ஆகும் போது இதுல வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ பிசைல் மெட்டீரியலா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ சிம்பிளா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க நம்ம நேச்சுரல் யுரேனியம் போடுறோம் இங்க யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் இருக்கு யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இந்த யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது நார்மல் ரியாக்ஷன் இப்ப நம்ம இந்த யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் மூலமா ப்ளூட்டோனியம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைனை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு யூஸ் பண்றோம் இந்த ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் வந்து இங்க பிரீட் ஆகி இன்னும் அதிகமா ஃபியூவல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் போது நம்ம இதுல தோரியமும் ஆட் பண்றோம் இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன பாகும்னா தோரியம் வந்து டிரான்ஸ்மியூட் ஆகி டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகி இல்ல டிரான்ஸ்மியூட் ஆகி யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயா மாறும் இந்த யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது இதுல திருப்பி நம்ம தோரியம் யூஸ் ஆட் பண்றோம் இங்க நடக்கிற ரியாக்ஷன்ல தோரியம் திருப்பியும் டிரான்ஸ்மியூட் ஆகுது டூ தேர்ட்டி த்ரீயா ஏற்கனவே டூ தேர்ட்டி த்ரீயும் அனுப்புறோம் இந்த இதுவும் யூ டூ தேர்ட்டி த்ரீயா மாறுது இது எல்லாம் சேர்ந்து இங்க இது பிசைல் மெட்டீரியல் சோ இது பிஷன் ரியாக்ஷன் நடத்து இங்க வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுதான் இந்த ரியாக்ஷன் ஸோ சிம்பிளா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஈஸி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ தட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி ஈஸி கல்பாக்கம் ஹேஸ் அ யூனிக் டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் பீங் த ஒன்லி பிளேஸ் இன் த வேர்ல்ட் வேர் ஆல் த த்ரீ பிசைல் ஐசோடாப்ஸ் நேம்லி யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பி யூ டூ தேர்ட்டி நைன் தட் இஸ்
சோ எனர்ஜி பாஸ்கெட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது நாம ஏற்கனவே பேசுறோம் எனர்ஜி பாஸ்கெட்ல நம்ம என்னென்ன ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா கோல் நேச்சுரல் கேஸ் க்ரூட் ஆயில் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஹைட்ரோ பவர் பிண்ட் பவர் அப்படின்னு நம்ம நிறைய ரினியூபிளும் நான் ரினியூபிள் சோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இது நம்ம கோல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆ குறைச்சிட்டோம் ஸோ பிப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்ல இருந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆ குறைச்சிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட இருந்தது இப்ப பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆ குறைச்சிட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்ல இருந்து இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கான எஸ்டிமேட் இதுல கோல வந்து நம்ம பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆ குறைச்சிட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ரினியூபிள்ஸ் ரிசோர்ஸ் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆ மாத்தணும்ன்றது தான் நம்மளோட நம்மளோட கிளைமேட் சேஞ்ச் கன்வென்ஷன்ல நம்ம அச்சீவ் பண்ண போற டார்கெட் இதுல கோலையும் நேச்சுரல் கேஸையும் க்ரூட் ஆயில நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே போறோம் ஸோ நேச்சுரல் கேஸ் இப்போதைக்கு நம்ம எனர்ஜி பாஸ்கெட்ல இருபது பர்சன்டேஜ்க்கு எனர்ஜி வந்து நம்ம நேச்சுரல் கேஸ்ல இருந்து கோல வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆகும் க்ரூட் ஆயில வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகும் நியூக்ளியர் எனர்ஜி இப்ப த்ரீ பர்சன்டேஜா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஒன் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து டூ பர்சன்டேஜா வந்து நிறைய பேர் படிச்சிருப்போம் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில வந்து டூ பர்சன்டேஜா இருந்தது இப்ப நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நம்மளோட எனர்ஜி பாஸ்கெட்ல த்ரீ பர்சன்டேஜா இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மாதிரி இருக்கு So understand that this is about nuclear energy. So, nuclear energy is the main answer to your main answer. So, you can ask the answer to the prelims director or factor. As of November 2020, India has 22 nuclear reactors in operation in 8 nuclear power plants. With the total installed capacity of 7,380 megawatts. Nuclear power produced a total of 43 terawatt hour. in 2020 to 21 contributing 3.11 percentage of total power generation in india 10 more reactors are under construction with a combined generation capacity of 8000 megawatt but friends idu namu vandu nariya ambitious ah irundhalum nammaloda achievement vandu romba kammiya da irukku so understand this nammaloda uh, capacity vandu nam increase pannikitta da porom but nammaloda target vandu romba adhigama da irundhathu so andha alavukku nama capacity vandu innum attain aagala இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு நியூ இப்போ கூடம் குளமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் வந்து தௌசண்ட் மெகா வாட் கிரியேட் பண்ற மாதிரி கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணிருப்பேன் பட் அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஃபியூவல் எனக்கு இருக்காது ஸோ இது ஒரு பிரச்சனை அதாவது நான் டார்கெட் பண்ணதோட கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணது ரொம்ப கம்மி அதாவது கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணது ரொம்ப கம்மி கெப்பாசிட்டி இருக்கிற கெப்பாசிட்டி ப்ரொடியூ அதாவது கிரியேட் பண்ண கெப்பாசிட்டியில நான் ஆப்ரேட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இன்னும் கம்மி ஸோ அது அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஃபியூவல் இருந்தா தானே ஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க அதாவது இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ அதாவது நியூக்ளியர் பவர்ல எத்தனையோ ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் மேம் நான் வந்து நான் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அதாவது நம்ம கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கெப்பாசிட்டி ஆப்ரேட் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபியூவல் இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஒரு ஒரு தடையாவும் இருக்கு ஒரு வழியாவும் இருக்கு அதாவது அவங்க வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டி இன்க்ரூ இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து தடையாவும் இருக்கு என்னன்னா நியூக்ளியர் பவர் நம்மளுக்கு இருக்கும் போது நியூக்ளியர் பவர் கேன் பி இன் டூ வேஸ் ஒன் யூ ஆர் ஹேவிங் யூ ஆர் ரன்னிங் த ரியாக்டர்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் கிரியேட் வெப்பன்ஸ் ஸோ இந்த வெப்பன் ஒரு பெரிய த்ரெட்டுனால நம்மளுக்கு இன்டர்நேஷனல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ல நியூக்ளியர் டெக்னாலஜியை வந்து கம்மி நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து கம்மி பண்றதுக்கும் டிஸ்ஆர்மெண்ட் பண்றதுக்கும் நிறைய ட்ரீட்டிஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த ட்ரீட்டி இஸ் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன் ப்ரொலிஃபரேஷன் தான் இன் மல்டிப்ளைங் த நம்பர் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் தட் கண்ட்ரி ஹேஸ் ஸோ தெர் இஸ் அ ட்ரீட்டி ஆன் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அண்ட் தெர் இஸ் அ ட்ரீட்டி பேனிங் நியூக்ளியர் வெப்பன் டெஸ்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் இன் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் அண்ட் அண்டர் வாட்டர் நம்ம இந்திய நம்ம இந்தியால வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து அகேன்ஸ்டா போகணும் அதாவது நம்ம வந்து நைன்டீன் நைன்டி நம்ம வந்து நியூக்ளியர் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து புத்தா ஸ்மைலிங் இதுன்னு ஒரு நேம் வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து போக்ரான் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ நியூக்ளியர் டெஸ்ட் விச் வாஸ் அகேன்ஸ்ட் திஸ் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ஸோ அந்த அதை நம்ம பண்ணதுனால நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் சாங்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க சாங்ஷன்
ஐசோலேட்டிவ் அதாவது உங்களை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு ட்ரேடோ இல்லைன்னா ட்ரீட்டிஸோ உங்க கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க அதுதான் சாங்ஷன் இது ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா உங்க அந்த கண்ட்ரில யாரும் எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆனதை வாங்கிக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சாங்ஷன்ஸ் வந்து போட்டுருவாங்க மிச்ச கண்ட்ரீஸ் நம்ம நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணதுனால மிச்ச கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம மேல சாங்ஷன்ஸ் போட்டாங்க இப்போ நம்ம ஈரான் மேல சாங்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸோ ஈரான் வந்து இப்போ நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட் பண்றாங்க நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்றதுனால ஈரான் மேல சாங்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த சாங்ஷன்ஸ் மாதிரி ரஷ்யா மேலையும் இருக்கு ரஷ்யா அதே மாதிரி இந்தியா மேல எப்ப சாங்ஷன் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொக்ரோன் டெஸ்ட் பண்ணும் போது நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணும் போது நம்ம மேலேயும் சாங்ஷன்ஸ் இருந்தது ஏன்னா இந்த ட்ரீட்டி மூலமா தான் ட்ரீட்டி ஆன் த நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் தட் இஸ் என்பிடி அப்படின்னு ஃபேமஸா சொல்லுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் ட்ரீட்டி மூலமா எல்லா கண்ட்ரீஸும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்ல இதுக்கு நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கோ அந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்துடணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெப்பன்ஸ வந்து கூட்டக்கூடாது நம்ம வந்து ஒரு ஆர்ம்ஸ் ரேஸ் மாதிரி நீ அதிகமா வச்சிருக்கியா நான் இப்போ ரஷ்யா வந்து ரெண்டு வெப்பன் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா யூஎஸ்ஏ வந்து நாலு வெப்பன் கிரியேட் பண்ணும் இவன் நாலு வெப்பன் கிரியேட் பண்றான்னு யூஎஸ்ஏ ஆறு வெப்பன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒரு ஆம்ஸ் ரேஸா அவங்க வந்து பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி பண்ணும் போது இது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ் மிஸ் ஹேண்டிலிங் ஆச்சுன்னா இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்ததுன்னா இந்த வெப்பன் வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டா மாறிடும் ஹியூமானிட்டி டிவாஸ்டேஷன் நடந்துடும் ஸோ அதனால வந்து இந்த பர்டிகுலர் ட்ரீட்டியை வந்து அவங்க இது பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து பார்ஷியல் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டினு நிறைய அதை ட்ரை பண்ணிருக்காங்க பட் இட் திஸ் நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ட்ரீட்டி இஸ் ஒன் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ட்ரீட்டி தட் இஸ் வெரி டாக் த போர்ட் வெரி மச் டாக் த போர்ட் ஓகே அடுத்து வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி இது வந்து டெஸ்ட் பேன் பண்ணுது இது வெப்பனை பேன் பண்ணுது இது டெஸ்ட் பேன் பண்ணுது விச் வாஸ் சைன்ட் இன் நைன்டீன் பட் ஹஸ் எட் டு என்டர் இன் டு போர்ஸ் and the treaty on the prohibition of nuclear weapons which will enter into force on 22 january 2021 so indha maadhiri treaties la irukku idu nyaapa vechukonga idha vandu innum konjam detail la paakalam aduthu united nations office on disarmament affairs unoda this provides substantive support in the area of the disarmament of weapons of mass destruction weapons of mass destruction a mass destroy pandra maadhiri weapons அது என்னென்ன வெப்பன்ஸ்னா நியூக்ளியர் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் இப்போ பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் லைக் ஆந்த்ராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ராக்ஸ் வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பனாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லோக்கஸ்ட் அட்டாக் லோக்கஸ்ட் இப்போ வந்து காப்பான் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரியை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் கேன் பி எனி திங் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி நிறைய பேரை சாவடிக்கிறது இப்போ வந்து இது ஹிட்லர் பண்ணதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் தான் அடுத்து வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் கேன் பி யூ கேன் சே திஸ் இன்சிடென்ட் ஆஃப் ஹிரோஷிமா நாகசாகி ஸோ தோஸ் ஆர் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் தட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இதை வந்து டிஸ்ஆர்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூஎன்ஓடியோட டார்கெட் அதோட அப்செக்டிவே அதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்டிஸ் டு டிஸ்ஆம் ஆர் ஸ்டாப் ப்ரோலிபரேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ஹாஸ் பீன் இன் த நியூஸ் a number of bilateral and plurilateral treaties bilateral na rendu country ku nadavula nadakkirathu plurilateral na nariya countries oda nadakkira treaties an arrangement seek to reduce or eliminate the certain categories of nuclear weapons to prevent the proliferation of such weapons and their delivery vehicles these range from several treaties between the us of america russian federation epdi nariya irukku so indha maadhiri vandu nariya usa ku russia federation ku bilateral treaties irukku இல்ல நிறைய கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்து இந்த நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப் மிசைல் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜைம் ஹேக் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த மாதிரி நாலு ட்ரீட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரீட்டிஸ் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க நிறைய கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்து இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ரீசெண்ட்லி தான் அதாவது ஒரு ரீசெண்ட்லி தான் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து எம்டிசிஆர் அதாவது மிசைல் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜைம்க்கும் வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம மெம்பர் ஆனோம் இதுலயும் நம்ம மெம்பர் தான் ஸோ இந்த மூணு ட்ரீட்டிஸ்லயும் நம்ம மெம்பர்ஸ் பட் இந்த நியூக்ளியர் சப்ளை குரூப்ல தான் நம்ம மெம்பரா இல்ல
China wants Pakistan to be the member of NSG, not India. So, on the Madri, one the conflict irk, so on the Nama NSG would a member of A known seek Pandro, but Nama no member of Illa. So, ye Nama NS Chick member of Agun and Nekro Abdina, other than the next slide of Pakla, even Terjukonga, Nama still in regional, other than still a country same, other than Pakatla Pakla countries, regional, same, younger Yeda on the nuclear weapon free, Abdin Solita declare Panikranga. And the Madri declared Panamoda and the countries when the Yarkitan the nuclear weapon Wangamatanga, Kudukamatanga. So, friends, nuclear weapon free zones in a solitary, Naray African countries and the Madri when the Silla regional or Silla countries same the one in Angulo da Yadata when the weapon free zones are declared Panikranga. So, they have been these zones have been established to strengthen global nuclear non proliferation and disarmament. So, in a male proliferate to Nanga Panamato, in a male Nanga disarm Panaram Pichurmo, Abdin Rover, Norm Sevandi in the free zone level Kranga, and consolidate international efforts towards peace and security. In the Madri countries, especially Patingana, from the Mukimana countries like uh, Africa, uh, South America, Yungala Patingana, Unga countries and uh, Michonga exploit Panakuda, nuclear weapon pro, uh, proliferate Pani. Friends, if you want to analyze one thing, now, this is the world war, the cold 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 war, the USA is power, not just because it is a very early or the democratic country, but USA, Saudi Arabia, you can see that the cold war is a power, they started supplying energy and also they started supplying weapons. Angloda strength is other than. developing country is depending on such a developed country for weapons and energy. So, the developing countries depend on the powerful. Africa is one of the underdeveloped countries or developing countries. So in the Madri countries, weapons, weapons supply panita, USA and the Madri countries, they are making them dependent. So USA or any, uh, I'm not uh, specifically telling which country. So Africa is much dependent on another country for weapons and their defense as such. So that's why India is talking about our defense system, our indigenous system, so that we are not dependent on any other country. That's why there is a nuclear weapon. Now, what are you doing in a nuclear weapon? If at all we are dependent on another country for nuclear weapon, then they will use our country like Africa as a base or war base for attacking another country. Say for example, China is using Pakistan to attack India. So, India is, Pakistan is used as a used as a uh, tool for uh, for attacking india so china ala pakistan vandu or tool la irukku ipo pakistan ku enna china eppadi help panna podu it is helping in their development it is supplying weapons for their defense so in the madri vandu china pandradunala pakistan is becoming dependent on china and so china is using pakistan to uh, fight against india so in the madri da or country vandu uh, developed country uh, vachu suppress aayirudhu so, on the mother is suppress aga kuda the young country, you want the Micha country, you want the base I use panakuda, the young country or tool I use panakuda, the inner country, and also they wanted peace and security. Idala Karnama vache nuclear weapon free zones, then the Silla countries want the same the declare panama. In on a cold war la patina, US so Russia sanda porta the order, near can near sanda porta the order, US and Russia indirectly sell a countries like Vietnam, Korea. In the Madri countries, indirect fight panada, the proxy war in a Solvanga, indirect fight panada, Romba deo. Ilang in a Panavangana, US won the South Korea won the weapon supply Panavanga, Russia won the North Korea weapon supply Panavanga. So, up to Ilkumod, the Korean countries becomes dependent on US and Russia. They make revenue out of it. That is, US, Russia make revenue out of it and make them dependent on them. So, that's why the nuclear, this is not the US and Russia, but if you look at Korea, this Korean, North Korea and South Korea, this is the same thing in North Korea and South Korea, they have a nuclear weapon in the two countries. 
so if at all if there is any uh, disaster happens or any uh, any mishaps or edacho or technical fault in nuclear uh, weapon system la kuda nadandaduna the whole country will vanish north korea south korea chinna country da the whole countries will vanish and humanity ang exist aagada alo kadavada unga edathula gen or idu endo animals kuda valar mudiyadu and diverse biodiversity alinju poidu ena nuclear weapon avlo powerful ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு த்ரெட்டா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கண்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் அவங்க இடத்துல வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க எஸ்பெஷலி ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டசில் இருக்கு அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டசில் இருக்கிறதுனால அவங்க அவங்க கண்ட்ரீஸ வந்து அவங்க காப்பாத்திக்கணும்ன்றதுனால மிச்ச கண்ட்ரீஸ் அவங்கள யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால நியூக்ளியர் வெப்பன் பெரிய த்ரெட்டா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரீஜனல் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணாங்க இன்டர்நேஷனல் டே அகேன்ஸ்ட் நியூக்ளியர் டெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஆகஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் தி டோட்டல் எலிமினேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செப்டம்பர் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறது நியூக்ளியர் நான் ப்ராலிபரேஷன் ட்ரீட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர் இஸ் அ ட்ரெண்ட் இன் ஃபிலிம்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்ல ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு அதாவது சில ஆர்கனைசேஷன் இல்லைனா ஒரு ட்ரீட்டியோட மெம்பர்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க அது எஸ்பெஷலி வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சில டிரான்ஸ் பசிபிக் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்போட மெம்பர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி என்பிடி மெம்பர்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் இப்ப நீங்க எஸ்சிஓ படிக்கிறீங்க இல்லைன்னா யுனைடெட் நேஷன் படிக்கிறீங்க இல்ல ஜி டுவெண்ட்டி படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க மேப் மூலமா அது யா அதுல யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் படிங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் ஈஸியா உங்களால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஸோ இந்த விஷுவலைசேஷன் யூசிங் தீஸ் திஸ் மேப் வில் ஹெல்ப் யூ டெல் ஹூ ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் த மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் அ பொட்டன்ஷியல் மெம்பர் ஹூ ஹவ் ஜஸ்ட் ராட்டிஃபைட் ஹூ ஹவ் சி இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்கு சில பேர் ராட்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க அதாவது அப்ரூவ் பண்ணி சேர்ந்துருவாங்க சில பேர் வந்து வெறும் சைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்ரூவ் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க சில பேர் வந்து அப்சர்வர் ஸ்டேட்ஸா இருப்பாங்க சில பேர் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எந்தெந்த சினாரியோல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நியூக்ளியர் நான் ப்ராலிபரேஷன் ட்ரீட்டில இந்தியா பாகிஸ்தான் ஈரான் இவங்க எல்லாம் மெம்பர்ஸா இல்லைன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தே ஆர் நாட் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் என்பிடி ட்ரீட்டி ஸோ வந்து இந்தியா இல்லையா இருக்கா அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மிச்சதெல்லாம் நீங்க வந்து மேப் மூலமா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஹூ ஆர் த கிரீன் ஒன்ஸ் தே ஆர் நான் சிக்னட்டரி ஸ்டேட் வித் நோ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் so, <laughs> யாரெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வருவாங்க எந்த கண்ட்ரி எந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படின்றது பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்தியா பாகிஸ்தான் எந்த கேட்டகரியில வருவாங்க நம்ம கிட்ட நியூக்ளியர் வெப்பன் இருக்கு பாகிஸ்தானும் அதே கண்டிஷன் தான் பட் வி ஆர் நான் மெம்பர்ஸ் வி ஆர் நாட் த மெம்பர் ஆஃப் த என்பிடி இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப யூஎஸ்ஏ பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தே ஹேவ் த நியூக்ளியர் வெப்பன் தே ஆர் தே ஆர் த மெம்பர்ஸ் பட் இந்த கிரீன்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஹேவிங் நியூக்ளியர் வெப்பன் அண்ட் தே ஆர் நாட் ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் என்பிடி எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்பிரிக்கன் ஸ்டேட்ல ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நார்த் கொரியா சைன் பண்ணிருக்காங்க பட் வந்து அவங்க வந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வேர்ல்டு நியூக்ளியர் வெப்பன் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ் இந்த வெப்பன் ஃப்ரீ ஜோன்ஸ்ல என்னென்ன ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க நம்ம வந்து ஆப்பிரிக்கா இது வந்து நிறைய இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன் ஏ என் டபிள்யூ எஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க Africa Nuclear Weapon Free Zone Treaty. இந்த இது வந்து இதுல நிறைய ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரீஸும் இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மங்கோலியன் நியூக்ளியர் வெப்பன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸ் சென்ட்ரல் ஏஷியால இருக்கு சவுத் பசிபிக் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு லேட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு இதுல நான் வந்து ஆப்பிரிக்காவும் லேட்டின் அமெரிக்காவும் அதாவது சவுத் அமெரிக்காவும் நான் சொன்னேன் சோ லேட்டின் அமெரிக்கானா இங்க உங்களுக்கு இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிரும் பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஸ்பீக் லேட்டின் ஆர் தேர் original language is latin latin okay adutha
அப்புறம் நியூக்ளியர் சப்ளைஸ் குரூப் அப்படின்னு நான் ஒண்ணு சொன்னேன் அதுல வந்து எல்லாரும் மெம்பர்ஸ் நம்ம இந்தியா வந்து மெம்பரா இல்ல மிச்ச எல்லா ட்ரீட்டிலும் நம்ம மெம்பர்ஸா இருக்கும் அதாவது மிசைல் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜைம் வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஸ்திரேலியன் குரூப் இந்த மூணுலயும் நம்ம மெம்பர்ஸா இருக்கும் நியூக்ளியர் சப்ளை சப்ளைஸ் குரூப்ல நம்ம மெம்பரா இல்ல என்பிடில நம்ம மெம்பரா இல்ல இதுல தான் நம்ம மெம்பரா இருக்கோம் பட் இந்த இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இதுலயும் நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இது ரெண்டுலயும் மெம்பரா இல்ல பட் விர் சீக்கிங் மெம்பர்ஷிப் இன் திஸ் என்எஸ்டி பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நை நம்ம கோக்ரான் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணோமா ஆபரேஷன் ஸ்மைலிங் புத்தா இதுல வந்து நம்ம வந்து நியூக்ளியர் வெப்பனை டெஸ்ட் பண்ணும் நம்மளோட நியூக்ளியர் வெப்பனை டெஸ்ட் பண்ணும் ஏன் நம்ம நியூக்ளியர் வெப்பன் தேவை அப்படின்னா நம்மளோட ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் நம்ம ரெண்டு நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இஸ் வெரி ஹோஸ்டைல் கண்ட்ரி அதாவது சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் இஸ் வெரி ஹோஸ்டைல் ஹோஸ்டைல் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆஹ் எனிமியா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கிற கண்ட்ரியா இருக்காங்க சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி நெய்பரிங் கண்ட்ரி ரொம்ப த்ரெட்டட் த்ரெட்டனிங்கா இருக்கிறதுனால நம்ம நியூக்ளியர் வெப்பன் நம்ம கையில வைக்கிறதுனால நம்மளோட டிஃபென்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பட் இந்த டெஸ்ட் நம்ம பண்ணதுனால வி வெண்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் என்பிடி தட் இஸ் நியூக்ளியர் நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் டிபிக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம போயிட்டோம் அதனால நம்ம வந்து என்எஸ்சியில உள்ள வரல நம்ம மேல சாங்ஷன் போட்டுட்டாங்க மிச்ச கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஸோ சாங்ஷன்ல நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டோம் ஓகே ஸோ சாங்ஷன்ல பாதிக்கப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ஏ வந்து சரி நீங்க வந்து உங்களோட பிரச்சனைக்காக தான் நீங்க வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இனிமேல எதுவும் பண்ணாதீங்க எந்த டெஸ்டும் பண்ணாதீங்க இனிமேல எந்த ப்ராலிபரேஷனும் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீல் யூஎஸ்ஏ வந்து ஒரு டீல் போட்டு ஓகே உங்க சாங்ஷனை நாங்க எடுத்துடுறோம் நாங்க ஒரு சிவில் நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் வந்து உங்க மேல உங்க கூட போட்டு நாங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான அதாவது உங்க டிஃபென்ஸ்க்கு தேவையான நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நாங்க சப்ளை நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வந்து நாங்க சப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலாக்சேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூஎஸ்ஏ சோ இந்த ரிலாக்சேஷன் மூலமா தான் நம்மளுக்கு வந்து இப்போதைக்கு நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ட்ரேடு வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் சப்ளையர்ஸ் குரூப்ல நம்ம இன்னும் மெம்பரா இல்ல இந்த இதுல மெம்பரா ஆனோம்னா என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ன்றது இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்ப்போம் என்எஸ்சினா என்ன என்எஸ்சிக்கு ஏன் இந்தியா வரணும்னு நினைக்குது சைனா ஏ அப்போஸ் பண்ணுது பெய்ஜிங் வந்து மட்டும்தான் அப்போஸ் பண்ணுதா இல்ல மிச்ச கண்ட்ரிஸும் அப்போஸ் பண்ணுதா அப்படின்றது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸ் ஆர்டிக்கல் அழகா கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து பிக்சர்ல என்ன இருக்கு யாரெல்லாம் என்எஸ்சி மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க இதுல பாருங்க இந்தியா இல்ல பட் சைனா இஸ் அ மெம்பர் சோ ரிமெம்பர் தட் சோ தீஸ் ஆர் த பிக்சர் டு ஷோ ஹூ ஆர் த என்எஸ்சி மெம்பர்ஸ் Who, what is the NSG? NSG is a club of 48 nations who control global nuclear trade. That is, who can do nuclear supply, who can do nuclear supply, nuclear fuel supply, who can do nuclear fuel supply, who can do nuclear fuel supply, who can do nuclear fuel supply. Who can do that? Who can do that? In the 48 nations, who can do nuclear fuel supply, nuclear fuel supply. Okay, so who control global nuclear trade according to the guidelines based on non-proliferation norms? That is, இந்த என்எஸ்டி மெம்பரா ஆகணும்னா நீங்க என்எஸ்டி மெம்பர் ஆகணும்னா நீங்க என்பிடிய சைன் பண்ணிருக்கணும் சோ அதுதான் பேசிக் கிரைடீரியா நம்ம என்பிடியும் சைன் பண்ணல அதனால நம்ம என்எஸ்டிலயும் மெம்பரா இல்ல சோ தீஸ் கண்ட்ரிஸ் ஆர் அலோ டு ட்ரேட் இன் நியூக்ளியர் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி சோ நீங்க என்எஸ்டி மெம்பரா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூவலை வந்து இந்த கம் இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து சப்ளை பண்ணும் பட் இங்க வந்து நம்ம இதுல மெம்பரா இல்ல பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நியூக்ளியர் வெப்பன் நியூக்ளியர் எக்யூப்மெண்ட் வந்து சப்ளை பண்றதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து யூஎஸ்ஏ ஓட ஒரு நியூக்ளியர் டீல் வந்து சிவில் நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணிருக்கிறதுனால சோ வை இந்தியா வான்ஸ் இட் இந்தியா வான்ஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு பிகம் அமாங் அதர் திங்ஸ் நியூக்ளியர் சப்ளையர் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து தோரியம் இருக்கு நம்ம கிட்ட வந்து யுரேனியம் வந்து இல்ல நம்ம யுரேனியம் வந்து கசகஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் பட் நம்ம கிட்ட நிறைய தோரியம் இருக்கு நம்ம கிட்ட நியூக்ளியர் டெக்னாலஜில நம்ம நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டோம் பாவினி காமினி நம்ம படிச்சோம் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பண்ற நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வந்து இட் கேன் பி எக்ஸ்போர்ட் சோ நம்ம வி நீட் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் லைக் யுரேனியம் வி நீட் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி வி ஆர் ஆல்சோ பொட்டென்சியல் பார்ட்னர் டூ கேன் எக்ஸ்போர்ட் ஆல்சோ சோ என்எஸ்சில நம்ம மெம்பர் ஆனாதான் இந்த ரெண்டு
தான் வந்து டிக்டேட் பண்றாங்க ஸோ அப்படி இல்லாம டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸையும் அக்காமடேட் பண்ற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இந்தியா நினைக்குது ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து என்எஸ்டியில மெம்பரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் இந்தியா ரிசீவ் அ ஸ்பெஷல் வேவர் இன் கான்டக்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் காமர்ஸ் ஃப்ரம் என்எஸ்டி பட் இட் ஸ்டில் ரிமைன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த குரூப் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் வேவர் அதாவது யூஎஸ்ஏட டீல் போட்டிருக்கோன்னு சொன்னால இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஸ்பெஷல் வேவர் வந்து நம்ம என்எஸ்டி கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அதனாலதான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து நியூக்ளியர் பியூவல் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் பெட்டர் ஸ்டேட்டஸ் வேணும்னா நம்ம ஃபுல் டைம் மெம்பரா என்எஸ்டியில மாறணும் ஸோ அதுதான் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்றது யாருன்னா மெக்சிகோ ஸ்விட்சர்லாண்ட் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க சைனா வந்து அப்போஸ் பண்றாங்க ஏன் அப்போஸ் பண்றாங்கன்னா இப்ப இந்தியா ஹாஸ்ட் பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி த மெம்பர் நேஷன் மஸ்ட் யுனானிமஸ்லி அக்ரி டு இட் ஸோ வந்து எல்லாரும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னா மட்டும்தான் இந்தியா உள்ள வரும் பட் சைனா டர்க்கி நியூசிலாந்து அயர்லாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரியா எல்லாம் நம்மளுக்கு அப்போஸ் அப்போஸ் பண்றாங்க சைனாவோட அப்போசிஷனுக்கு காரணம் வேற என்ன காரணம்னா ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் எனர்ஜி என்ட்ரி இஸ் சைனா பெய்ஜிங் இஸ் பிலீவ் டு பி பேக்கிங் பேக்கிங் பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தானை பேக் பண்ணிட்டு இந்தியாவை இந்தியாவை வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்லுது இதுல டர்க்கி நியூசிலாந்துக்குலாம் வேற ரீசன் இருக்கு அவங்க ஏன்னா வந்து செவரல் கண்ட்ரிஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து மெம்பர் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அதாவது இந்தியா மாதிரி நியூக்ளியர் வெப்பன் கண்ட்ரி வந்து மெம்பர் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா இட் வில் பி அ த்ரெட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க ஸோ செவரல் கண்ட்ரிஸ் ப்ரீவியஸ்லி அப்போஸ் டு நியூ டெல்லிஸ் மெம்பர்ஷிப் ஆர் சாஃப்டனிங் தியர் அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுல வந்து டர்க்கி நியூசிலாந்து அயர்லாந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓகே பரவாயில்ல இந்தியா வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பட் சைனாவோட ஸ்ட்ராங் அப்போசிஷனால இவங்களும் வந்து ஓகே சைனா சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் ரெசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து வெவ்வேறு ரீசன்காக வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து ரெசிஸ் பண்ணுது சைனா வந்து பாகிஸ்தானை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்மளை அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் இன் ஆர் டிப்ளமேட்டிக் டிப்ளமேட்டிக் பிரேக் த்ரூ இஃப் இஃப் யூ பிகம் அ மெம்பர் இன் என்எஸ்டி ஸோ நம்ம வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா நம்ம வந்து என்எஸ்டி மெம் என்எஸ்டியில பேசி ஓகே எங்களை மெம்பர் ஆக்குங்கன்னு நம்ம பேசணும் ஸோ வந்து லெட்ஸ் வெயிட் ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் வெதர் வி பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் திஸ் எனர்ஜி வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் அடுத்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரிசைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரிசைம்னா இதுல எது எக்ஸ்போர்ட்ட கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் பியூவல்ஸ் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ரிசைம்ஸ் வந்து என்னது என்எஸ்ஜி எம்டிசிஆர் மிசைல் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிசைம் அதுக்கப்புறம் வாசனார் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் குரூப் ஸோ இந்த நாலும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் இது பண்றது கெமிக்கல் வெப்பன் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது இதெல்லாம் இருக்கு இதுல வாசனார் பத்தி இங்க கொடுத்துருக்காங்க இட் வாஸ் எக்ஸ்டாப்ளிஷ்ட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் இன் டு ரீஜனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி பை ப்ரொமோட்டிங் டிரான்ஸ்பரன்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏன் கிட்ட இவ்வளவு ஃபியூவல் இருக்கு சொல் அப்படின்னு நீங்க வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா சொல்லணும் ஸோ ஐம் ஐ பி ரெடி டு சப்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் நீங்க யார் கூட ட்ரேட் பண்றீங்க யா யார் கூட வந்து எவ்வளோ ட்ரேட் பண்றீங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நீங்க டிரான்ஸ்பரண்டா வாசனார் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரன்சி மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரி த்ரெட் த்ரெட்டனிங்கா வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லா மிச்ச கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரி இப்போ ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கோங்க திடீர்னு யூ ஈரானுக்கு சப்ளை பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சும்மா ஒரு ஹைபோதிக்கல் சுச்சுவேஷனா சொல்றேன் ஸோ எவ்வளவு சப்ளை பண்றாங்க என்ன சப்ளை பண்றாங்கன்னு ஆஸ்திரேலியா சொல்லிடும் அப்படி சொல்லும் போது ஓகே ஈரான் கிட்ட இவ்வளவு சப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது ஈரான் நம்மளுக்கு த்ரெட் ஆயிடுமே அதனால வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாவை வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமா மிச்ச கண்ட்ரிஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்குதான் இந்த மாதிரி வாசனார் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இத்த மல்டி லேட்ரல் மல்டி லேட்ரல்னா மெனி கண்ட்ரிஸ் டுகெதர் ஹஸ் கிரியேட்டட் எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் ரிசைன் ஹஸ் டிசைடட் டு அட்மிட் இந்தியா அஸ் அ மெம்பர்
autonomous agency under the United Nations system. So it is it was established in 1957. So it is it was established in 1957. It is an autonomous agent organization under the United Nations. So it is an intergovernmental organization. Friends, Nari organization Amadasakutona and the organization like Yepudi members irkanga abim terjuko. Still an organization like IEA IAEL where governments are irkanga. Apri irindangana adaka peri intergovernmental organization. Illa sila uh sila group like uh ninga when the WTO la it tingana, where countries are the government matter matang, countries or the government matter pang irkumatanga, still a trade unions are panga. Corporates could air panga. So in the Madri in the Madri uh, organization, Pathina, multi stakeholder organization. Okay, so on the Madri Irka, the IAEA, when the intergovernmental, it is an autonomous uh, organization under United Nations. Okay, governed by its own founding treaty. The organization reports to both General Assembly, that is United Nations General Assembly, and United Nations Security Council, and its headquarters is at Vienna, Australia. So, this is the factor, fact, in the factor, in the factor, in the factor, and this also a fact. So, it is very important for your prelims. So, you will have a role in Abdina. You will have a IAEA, you will have a report. That is why you will have a nuclear weapon, you will have a nuclear reactor, you will have a nuclear fuel, you will have a nuclear expert, you will have a import, you will have a nuclear fuel, you will have a atomic energy agency. So that they will they will uh, ensure that there is no proliferation of nuclear weapons as such. So either one in the Madri uh, in the organization order objective or role. Add the JCPOA. What is this JCPOA? Joint Comprehensive Plan of Action. Friends, are the Kumunari or Chinna's uh recap? Okay, now here can I son the nuclear enrichment pandranga abdin son. That's why who is against arka? USA. So, USA and Iran are fighting. So, you are in a conflict. You know that there is a Gulf Cooperation country. There is a group of two One side is Saudi Arabia. One side is Iran. Irkaanga. So, this is two conflicting countries. So, Saudi Arabia and Iran are opposite. opposite. You know that you are fighting in the same way. Okay, religious reason, ala, political reason. Ala so, we are not going deep into it. Or chinna, uh, overview. So, Saudi Arabia ka support the USA. Iran ka support the Russia. Again, it's a part of the Cold War. So, USA and Russia. Yena, yunga capitalist country, yunga vandha communist country. Okay, so USA, Russia vandha fight vandha Saudi Arabia, Iran fight ho. And the club agade. so enemy enemy friend and Ramadri, USA and Saudi Arabia friend aitanga, Russia and Iran are friend aitanga. Ipo in the Saudi Arabia and Iran are fight pani trakanga. Ipo yunga yunga lada periy threati payar hai Saudi Arabia USA. So adhinala Iran orda defense vande na unga strengthen parano. So adhe kala unga vande nuclear enrichment pani nuclear bombs or nuclear weapons unga vande create pani trakanga. So adhinala na me USA na pannaanga through IAE through this uh, nuclear suppliers group. Through this NPT, non proliferation tea, uh, treaty, and with the UN also, they slap a sanction against this Iran. So, Iran, uh, Iran, ka again, uh, Iran uh, control Pananun Radhakaga or sanction one this USA Pordu. Okay, so USA one the sanction Pordu. So, Iran couldn't Ninga Yaru trade Panakoda than which countries are solid. But if you think the United Nations Mulama one the Yunga sanction Pordu. USA one the unilateral sanction for Iran. So what the sanction one the reporter than all Mitchell countries other the USA or a friendly country other other the USA could uh USA one the uh you European Union in the mother countries a lot you dependent countries. So USA that's a funny China European Union usually follow up. So other than all the USA for unilateral in the Iran Mela sanction for Tonic. European Union is not going to follow up. That is why the sanction is not going to be done. Iran is not going to trade. Iran is not going to use money. Iran is not going to supply. Iran is not going to sanction. Now, who is going to go to Iran? So, Iran is not going to be a problem. So, Iran is not going to be a problem. So, what is going to be a problem? Iran is going to be a problem. Iran is going to be a problem. 
அதனால் நீங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த சாங்ஷனை ரிலீஃப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நாங்க சொல்றாங்க சோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நடந்த ட்ரீட்டி தான் ஜேசிபிஓஏ இந்த ஜேசிபிஓஏல ஈரான் அண்ட் பி ஃபை பிளஸ் ஒன் கண்ட்ரி அதாவது பி ஃபை யாரு இந்த பெர்மனன்ட் நேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதுல சைனா பிரான்ஸ் ரஷ்யா யூகே யூஎஸ் பிளஸ் ஒன் அதாவது இந்த ஒன் யாரு ஜெர்மனி சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யுனைடெட் நேஷன் பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா இட் இஸ் அ இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுல சில பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அந்த பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் இந்த அஞ்சு பேரும் அதோட சேர்த்து இந்த ஜெர்மனியும் இந்த ட்ரீட்டியை வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க ஈரானோட சோ ஈரான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க ஈரான் வந்து நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட் அதாவது நியூக்ளியர் பாம வெப்பனை குறைச்சிருவாங்க நியூக்ளியர் ப்ரோலிபரேஷனை குறை குறைச்சிருவாங்க அதுக்கு பதிலா யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ண போது இந்த சாங்ஷனை எடுத்து விட்டுரும் சோ திஸ் ஹேப்பன் திஸ் இஸ் அ ஜாயிண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் சோ திஸ் இஸ் த வே the U- iran and the, the uh, other countries along with usa has signed this deal under this deal the iran agreed to significantly cut its stores of centrifuges enriched uranium and heavy water all key components for nuclear weapons so nuclear weapon ki edadala thevayo adala na korachukra appdinu solchu or or interesting fact friends enna interesting fact ma'am appdin kettinga na centrifuges na enna appdinu comment box la podunga so centrifuges appdina this is the technology or equipment which is used it for nuclear enrichment or uranium enrichment fine friends in the centrifuges enna na idu vandu oru nariya tubes irukum the tubes vandu romba high speed la rotate aagum idu vandu blood test la la neenga blood test lab la la poi paathina in the centrifuges irukum if this will separate the blood la irundhu rbc wbc la separate pandradhukku in the centrifuges vandu use aagum adhe maadhiri da in the நேச்சுரல் யுரேனியம்ல இருந்து நேச்சுரல் யுரேனியம்ல இருந்து யுரேனியம் யூ டூ தேர்ட்டி எயிட்டையும் யுரேனியம் யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பிரிச்சு இந்த யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகப்படுத்தும் அதாவது யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தனியா பிரிச்சிருதுனால இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாகும் சோ இதுதான் என்ரிச்மெண்ட் சோ இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜஸ் வந்து இதுதான் பண்ணும் ஆக்சுவலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ட் என்னன்னா இது இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ட் இல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் பேக்ட் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த சாங்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஎஸ்ஏ வந்து ஒரு சைபர் வார் சைபர் அட்டாக் வந்து பண்ணினாங்க அதாவது இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜஸ்ல தானே நீ வந்து யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட் பண்ற சோ ஈரான இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜஸ ஈரானோட சென்ட்ரிஃபியூஜஸ சைபர் அட்டாக் பண்ணி இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜஸ ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நம்ம யூஎஸ்ஏ சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ட்ரை பண்ணாங்க யூஎஸ்ஏ அந்த வைரஸ் பேரு ஸ்டக்ஸ்நெட் வைரஸ் இந்த வைரஸ் மூலமா வந்து இது ஒரு சைபர் அட்டாக் பை யூஎஸ்ஏ கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் ஓகே சோ தட் ஸ்டாப் த சென்ட்ரிஃபியூஜஸ் டு ஸ்டாப் த ஈரான் ஃப்ரம் ஜென்ரேட்டிங் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சாங்ஷன் போட்டாங்க அப்புறம் இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆச்சு இதெல்லாம் சோ வந்து இந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இந்த ஒரு சைபர் அட்டாக் வந்து பை கண்ட்ரிஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சைபர் policy idala namma vandu exclusive ah or class poda porom so wait for that so here you understand this so iran agreed to reduce the nuclear weapons iran also agreed to implement a protocol that would allow inspectors from iaea to access it so iaea la irundhu inspectors vandu avangaloda nuclear reactors nuclear weapon system la vandu paapanga okay ninga vandu correct ah indha பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷனை வந்து ஃபாலோ பண்றீங்களா நியூக்ளியர் வெப்பனை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணல செயலலன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐஏஇல இருந்து சில மெம்பர்ஸ் வந்து ஈரான போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க குறைச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியர் வெப்பனை குறைச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு அவங்க போய் பார்ப்பாங்க அதுக்கும் வந்து ஈரான் வந்து அக்ரி பண்ணிருச்சு பட் இப்ப திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா ஈரான் வந்து நோனோ நாங்க ஐஏ எல்லாம் உள்ள விட முடியாது எங்க கண்ட்ரில உள்ள விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் இந்த பிரச்சனை பண்றாங்க So, but it actually is a political issue. USA is not a problem, Iran is not a problem. We are not going deep into that. So, Iran is now doing nuclear enrichment. They are creating a nuclear weapon. They are creating a nuclear bomb. They are creating a nuclear bomb. They are going to do it. That's why they are going to be a devastation. So, that's why they are in the news. So, let's wait for the uh, scenario. Why is Russia-Ukraine war? Where So, that's why USA is uh, accusing Iran, Russia and all. 
so this is the another uh, is, this is the major issue that you have to understand so after us inge vandha pathinga innoru vishayam nadandhadhu enna na jcpoa sign pannite us vandha adoda sanction eduthiruchu but nam trump trump donald trump varumbodhu enna achuna nam donald trump vandute enna panninaara no no iran vandu thappu pannite irukku so na indha jcpoa la theva illa appdi solittu indha jcpoa la irundhu us vandu indha deal ay abandon pannitaanga no no ஈரான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அது வந்து சரியே ஆகாது அதனால நம்ம சாங்ஷனை திருப்பி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சாங்ஷன் போட்டதுனால ஈரான் வந்து நீ எப்படினாலும் சாங்ஷன் போடதான் போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரான் திருப்பியும் என்ரிச்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ இது இவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே ஒரு நெகோசியேஷன் பண்ணாம விட்டு கொடுக்காம பண்ணதுனால இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் அமெரிக்கா பஸ் பாலிசில வந்து ரொம்ப so this is the picture showing the iran and its potential places where they have uh, enriched the uranium so especially inga vandha pathinga namalukku vandha idu fordo abindrathu vandha news la irundhathu so they can ask you a question fordo is related to which country abin kekkalam a uh, fordo a uh, nuclear uh, technology enrichment center is related to which country abin avanga kekkalam so in the madri vand there is a possibility that whatever is coming in the news sometimes only avangaloda policy is related to which country abindra madri news films la kekranga so and the madri vand arak natans podo isfahan busheher so idella paathukonga nyabavu vechukonga idella vand bandar abbas it is a uh, very important uh, places in iran so it is related to iran abindra therinja podo so podo is the one which is in news where the, there is a conversion of the uranium uh, that is natural uranium and enrichment of this uranium 235 so uranium enrichment vandu fordo la nadandhirukku so idha vandu pathina satellite images la vandu us vandu paathittu ayyo in the iran vandu paarenga ipdi pannitirukanga iaea ulla vidama vandu indha madri nuclear enrichment pannitirukanga idanal avangala nuclear bomb poda mudiyum so appdi solittu satellite images vachi indha madri iran panikittu irukku abindrada vandu usa and mich countries vandu solranga so this is a threat for other countries abinu vandu iran mela periya sanction podano iran vandu ellarum vandu isolate panirano iran vandu mich endha countries um vandu trade panna koodadhu abin solittu iran vandu nama punish panna da avanga vandu idha illa vandu stop pannuvaanga abindra madri usa vandu or pesi irukanga so let's see how the news goes அடுத்து சிம்பிளி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ வந்து சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புது டெக்னாலஜி கேட்டுட்டு அதாவது நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட்ல இந்த ரியாக்டர் பத்தி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜ் ஆர் கிரிட்டிகலி அனலைஸ் த நியூக்ளியர் எனர்ஜி இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்கலாம் So, critically analyze and do it, you will be able to do the pros and cons. So, if you say that, you will be able to do at least six, six points in the side or six points in the side. You will be able to do that. You will be able to do it in a table. So, low cost energy, reliable power source. So, it is low cost. So, nuclear fuel is a low cost energy. So, you will be able to do it in the reactor. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை அது உண்மைதான் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரன்னிங் அதெல்லாம் வந்து வந்து கோலோட கம்மியான காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அ ரிலையபிள் பவர் சோர்ஸ் அதாவது நீங்க வந்து அதை ரிலை பண்ணலாம் ஓகே ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் அதாவது அதுல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைட் மாதிரி பொல்யூட்டிங் கேசஸ் வந்து எமிட் ஆகாது இட் இஸ் அ ப்ராமிசிங் எனர்ஜி ஃபியூச்சர் ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு லெஸ் பொல்யூட்டிங் அப்படின்றது போது இதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சரும் இருக்கு ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி இப்போ கோல் ஒன் கிலோகிராம் கோல்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ் ஃபியூ எக்ஸ் எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னா நம்மளால வந்து ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் யூரேனியம்ல வந்து டென் எக்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளவு தூரம் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகம் நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு கான்ஸ் என்ன அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அதாவது ரேடியேஷன் ஒரு பெரிய இம்பாக்டை வந்து கிரியேட் கிரியேட் பண்ணும் அதனால வந்து இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் 
அதுல அதாவது அந்த ரியாக்டர்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை நடந்தது டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டோ இல்ல மேனுவல் ஃபால்ட்டோ இல்லைன்னா ஒரு சுனாமி வந்து பியூகிஷிமா ரியாக்டர்ஸ் வந்து அழிஞ்சு போய் நிறைய ரேடியேஷன் த்ரெட் வந்து கிரியேட் பண்ண மாதிரி நம்ம அதுல ரியாக்டர்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் பாதிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் வந்து வெரி ஹியூஜா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய த்ரெட் தான் அடுத்து வாட்டர் இன்டென்சிவ் ஸோ கூலண்டா யூஸ் பண்ற வாட்டர் வந்து அதிகமா நம்ம சப்ளை பண்ணோம் பிகாஸ் அவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு ஹீட் எனர்ஜி அங்க வந்து இதா கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜியை வந்து கூலண்ட் மூலமா தான் நம்மளுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில இருந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜியா பண்ணணும் ஸோ அதனால நிறைய வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இட் இஸ் வாட்டர் இன்டென்சிவ் அதனாலதான் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நியர் த ஓஷன்ஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஒன் பிகாஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் மூலமா தான் நம்ம அவளுக்கு கிடைக்குது ஸோ அதனால நம்ம ஷிப் பண்ணி தான் அந்த ஃபியூவலை வந்து நம்ம வாங்குறோம் அதனால நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து இது ஓஷன் பக்கத்துல இருக்கு ஓகே இந்தியன் ஓஷன் பக்கத்துல இருக்கு இன்னொன்னு வந்து இட் இஸ் வாட்டர் இன்டென்சிவ் அதனாலயும் ஓஷன் பக்கத்துல இருக்கு அண்ட் தர் இஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபியூகிஷிமா டிசாஸ்டர் நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் ஃபியூகிஷிமா டிசாஸ்டர் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் இதை வந்து ஒழுங்கா டிஸ்போஸ் பண்ணலன்னா அதுவும் வந்து ரேடியேஷனை வந்து நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி த்ரெட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அடுத்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வந்து ரினியூவபிள் இல்லை நான் ரினியூவபிள் இப்போ ஒரு உலகத்திலேயே வந்து ஒரு தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஒரு சும்மா அப்ராக்சிமேட்டா எடுத்துக்கோங்களேன் தௌசண்ட் கிலோகிராம் தான் உலகத்திலேயே வந்து யுரேனியம் இருக்குன்னா தௌசண்ட் கிலோகிராம் வந்து எப்பயாச்சும் அழிஞ்சிரும் ஸோ அதனால இது ரினியூவபிள் இல்லை இது நான் ரினியூவபிள் கோல் மாதிரி இது ஒரு நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் தான் ஸோ அதனால வந்து நான் ரினியூவல் பட் இட் இஸ் லெஸ் பொல்யூட்டிங் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் இஸ் திஸ் டைகாட்டமி ஸோ லெஸ் பொல்யூட்டிங் பட் இட் இஸ் நான் ரினியூவபிள் ஸோ இந்த சினாரியோ தான் நம்ம நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஸோ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதோட நம்ம நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் இன் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கு அதை வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லை கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் நம்ம எனர்ஜி பேஸ்கெட்ல இப்போ நம்மளோட நம்மளோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து எவ்வளவு வருது த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு நம்ம பேசணும் ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம வந்து இப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நம்ம வந்து எனர்ஜி பேஸ்கெட்ல இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்மளோட எனர்ஜி நீட்ஸுக்கு நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸோட கெப்பாசிட்டி ரொம்ப அதிகம் ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நியூக்ளியர் டெக்னாலஜில நிறைய வந்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இன்னொன்னு நம்ம நியூக்ளியர் கெப்பாசிட்டியை வந்து வளர்த்துட்டோம் பட் அதுக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இல்ல சில நேரத்துல கெப்பாசிட்டியை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணாம கிரியேட் பண்ணாம இருக்கும் அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி இல்ல லேண்ட வாங்கியிருப்போம் அங்க வந்து ரியாக்டரை இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாம இருப்போம் ஸோ டிலே இன் த ப்ராசஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ஏன் இந்த டிலே இன் ப்ராஜெக்ட் வருது ஒன்னு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீ அதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம அக்ரிமெண்ட் ஒழுங்கா போடாம இருப்போம் ஸோ சில கண்ட்ரிஸ் வந்து அதை வந்து நீங்க தப்பா போட்டிருக்கீங்க இல்ல வந்து எங்களுக்கு இதுல ஈடுபாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னா லேண்ட் வாங்குறதுல சில ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கலாம் ஸோ கூடங்குளம்ல ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கிற மாதிரி நோ இங்க வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டரை வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இது லோக்கல் ப்ரொட்டஸ்ட் இல்லைன்னா பீப்புள் பீப்புள்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ல டிலே நடக்குது இது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா வந்து நம்ம வந்து சைபர் சைபர் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம இன்னும் ப்ராப்பரா வந்து எரெக்ட் பண்ணல ஸோ தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் லைக் கூடங்குளம் சைபர் அட்டாக் நடந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மேசிவ் அட்டாக் வந்து எல்லா ரியாக்டர்ஸ்லயும் நடந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டரா இருக்கும் ஸோ சைபர் டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் ப்ராப்பரா வந்து கிரியேட் பண்ணல சைபர் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுல வ
காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கணும் ஓகே சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து பெஸ்டா வந்து இந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி இன்னும் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நியூக்ளியர் எனர்ஜி சம்பந்தமா வந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் முடிக்கலாம் சோ நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் திஸ் கிளாஸ் இஸ் வெரி கிளியர் ஃபர் யூ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆன் ஸ்பெசிபிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜி லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் சோ அண்ட் ஆல்சோ வி வில் மீட் ஃபார் அனதர் செஷன் ஆன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் என்விரான்மெண்ட் So any doubts let me know and the feedback also mention it in the comment box thank you